வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ் டு சி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் அடை ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க நான் ஒரு அஞ்சு கரண்டி தோசை மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் வச்சுருக்க அதே கரண்டி அளவில் தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு மட்டும் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் மாவு அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கடலை மாவோட குவான்டிட்டியும் அதிகமாக்கிக்கோங்க இப்போ நான் மூணு ஸ்பூன் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு இந்த மாவில் தோசை மாவில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்குது இப்போ இது கடலை மாவுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்க்குறேன் நான் இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கணும் இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாமே மசாலா டப்பாவில் இருக்க ஸ்பூனோட அளவுகள் இது போட்டு தாளிச்சுட்டு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்து வதக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக கொத்தமல்லி செய்கிறங்க அப்போ தான் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கணும் இந்த வதக்கின வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் சேர்த்து நல்லா கிளறிடுவோம் இது மாவும் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக மாறிடும் ஒரு தோசை கல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு எண்ணெய் துணி போட்டு நல்லா அதை க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தோசையை ஊற்றிக்கலாம் இது மெலிசாவும் ஊற்றலாம் இல்லைன்னா திக்காகவும் ஊற்றலாம் இது நம்மளோட இஷ்டம் படி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப மாவு நல்லா கரெக்டாக சொல்கிறபடி கேட்கும் நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் நிறைய சேர்த்துக்கிறவங்க இதை தோசையை வெந்த பிறகு திருப்பி போட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்பூன் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் தான் ஊற்றியிருக்கேன் இது சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது தோசை மாவு கொஞ்சமாக புளிச்சிருந்தால் கூட இது மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம யூஸ்வலாக அடை பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதே டேஸ்ட்டில் அதில் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட சுவையான இன்ஸ்டன்ட் அடை ரெடி ஆகிடுச்சு இது தேங்காய் சட்னி இல்லைன்னா தக்காளி சட்னி அது மாதிரி வச்சு சர்வ் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ